ఫ్రిటర్స్ అంటే ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే క్యూట్ క్యూట్ టిక్కాస్ కట్లెట్స్ లాగా మనం తయారు చేసుకుని డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటాం అంటే మనం చాలాసార్లు బజ్జీలు పకోడీలు వేసుకుంటాం కదా దానికి శనగపిండి బేస్ లాగా ఆ స్ట్రక్చర్ కోసం వాడుతూ ఉంటాం కానీ ఈసారి మాత్రం నేను ఈ బ్లాక్ అండ్ పీస్ తోటే ఒక బ్యూటిఫుల్ స్టఫింగ్ని తయారు చేసుకుంటాను అండ్ ప్రాన్స్ని కూడా లోపల స్టఫ్ చేస్తాను ఇంట్రెస్టింగ్ రైట్ బయట నుంచి చూడడానికి సింపుల్ ప్లెయిన్ చేయిన్ చాలా బుద్ధిమంతరాలైన కట్లెట్ లాగా కనిపిస్తుంది కానీ కట్ చేసి చూస్తే లోపల ఫ్రాన్స్ మిక్స్చర్ ఉంటుంది ఇట్స్ గోయింగ్ టు టేస్ట్ రియలీ రియలీ నైస్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే చూద్దాము అసలు ఈ బ్లాక్ అండ్ పీస్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ చెప్పాలి కదా బ్లాక్ అండ్ పీస్ అంటే రాజ్మా అనమాట నేను రాజ్మాని యూజ్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ ఉడకపెట్టి పెట్టుకున్న రాజ్మా అదే రాజ్మాని నేను ఆల్రెడీ మిక్స్చర్ లాగా ఈ ఉడకపెట్టుకున్నవి కొన్ని పక్కన పెట్టేసుకుని మిగతా కాస్త మిక్స్చర్ నేను పొడి కొట్టుకుని పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇంచుమించు పొడి లాగే వస్తుంది కాబట్టి సో అ మిక్స్చర్ ఆఫ్ రాజ్మా బ్లాక్ అండ్ పీస్ దాంతోపాటు కాస్త మీద అండ్ లోపల ప్రాన్స్ని స్టాఫ్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి పుచ్చి పుచ్చిగా చాప్ చేసి మిన్స్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను దీంతోపాటు యూస్ చేద్దాం కాస్త ఆలివ్స్ ఆనియన్స్ ఉల్లిపాయ దాంతోపాటు కాస్త గార్లిక్ వేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ హనీ మస్టర్డ్ సాస్ అండ్ ఫైనలీ వాచెస్ట్ షాయర్ సాస్ సింపుల్ కాంబినేషన్ క్లాసిక్ ఫ్లేవర్స్ అసలు తప్పు వెళ్ళడానికి ఛాన్సే లేదు అసలు ఈ స్ట్రక్చర్ చూడడానికి ఇందాక అనుకున్నట్టుగా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది కానీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ అ కంప్లీట్ కాంప్లెక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకు అంటే లోపల మనం స్టఫింగ్ని ఈ ప్రాన్స్తో తయారు చేసుకున్న స్టఫింగ్ని బాగా కుక్ చేసుకుందాము ఆలివ్ ఫ్లేవర్స్ తోటి దాని తర్వాత పైన మనం ఈ బీన్స్ తోటి ఒక మిక్చర్ని తయారు చేసుకుని క్లోజ్ చేసుకుని ఈజీగా చెప్పాలంటే ఆలు బోండా లాగా లోపల ఆలు బయట వేరే స్కిన్ తోటి అదే మన మీద తోటి తయారు చేసుకుంటాం కదా ఒక లేయర్ అలాగే కానీ ఇంకా కాస్త రిచ్గా బ్రెజీలియన్ ఫ్లేవర్స్ తోటి సో ఫస్ట్ వెల్లుల్లిపాయలు తీసుకున్నాను కొంచెం ఎక్కువగానే యూస్ చేద్దాము ఆయిల్ వేసేసుకున్నాను ప్యాన్ లో వేసుకుంటున్నాను వెల్లుల్లిపాయలు ఇక్కడ నేను ఆలివ్స్ ని యూస్ చేస్తున్నాను ప్రతిసారి మనం ఆలివ్స్ ని సాలిడ్స్ లో కానీ లేకపోతే పక్కన జస్ట్ ఒకటి రెండు తెలిస్తే సరిపోతుంది అన్నట్టుగానే వేసుకున్నాం కానీ ఈసారి ప్రాన్స్ తో పాటు కలిపేసి ఆలివ్ ఫ్లేవర్స్ ని మనం ఒక బ్యూటిఫుల్ మిక్సర్ లాగా తయారు చేస్తున్నాను వీటిని కూడా నేను చాప్ చేసుకుంటున్నాను దీస్ ఆర్ పిమెంటో స్టాఫ్డ్ ఆలివ్స్ అందుకనే లోపల ఒక బుజ్జి ఆరెంజ్ పీస్ కూడా మీకు కనిపిస్తుంది లేదంటే హ్యాపీగా హ్యాండ్ తో క్రష్ కూడా చేయొచ్చు కొంచెం ఫ్యాన్సీగా ఉంటుంది చాప్ చేస్తున్నాను వెల్లుల్లిపాయలు నేను పర్ఫెక్ట్ గా ఫ్రై చేసేసుకున్నాను ఇందులో నేను వేసుకుంటున్నాను ఆలివ్స్ అండ్ ఈ బ్యూటిఫుల్ ప్రాన్ మిక్స్చర్ ఇలా రెండు స్టెప్స్ లో ఎందుకు కుక్ చేయాలి ఉద్విత ఎలాగో డీప్ ఫ్రై చేసేస్తున్నాం కదా ఒకటేసారి టాపీ మనం వేసేస్తే సరిపోతుంది అని అనుకోవచ్చు కానీ ఒకవేళ మనం డీప్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు బయట నుంచి వేసుకున్న ఈ బ్లాక్ అండ్ మిక్స్చర్ ఏదైతుందో అదే ఈ బ్యూటిఫుల్ రాజ్మా మిక్స్చర్ ఏదైతుందో పర్ఫెక్ట్ గా కుక్ అవుతుంది కానీ లోపల మాత్రం పచ్చిగా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఛాన్స్ ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పచ్చిగానే ఉంటుంది కానీ అలా పచ్చి ఫ్లేవర్స్ ని మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు అంటే దిస్ ఇస్ అ హ్యాపీ హ్యాపీ సింపుల్ ప్రొసీజర్ క్విక్ గా ఈ మిక్స్చర్ తయారు చేసేసుకుని లోపల స్టఫ్ చేసుకుంటే బయట ఓవర్ కుక్ అవ్వకుండా బర్న్ కాకుండా లోపల కూడా పర్ఫెక్ట్ గా కుక్ అయ్యి సూప్ అయ్యా మీ రెసిపీని తయారు చేసుకోవచ్చు వేసుకుంటున్నాను కాస్త ఉప్పు అండ్ ఇంకెటువంటి ఫ్లేవర్స్ అని వేసి కన్ఫ్యూజ్ చేయను నా ఫేవరెట్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఒకటే వేసేసుకుందాం కాస్త ఇక్కడ మీకు టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కావాలి అంటే కాస్త ఈ రాజ్మా గింజల్ని ఇక్కడ కూడా వేసుకోవచ్చు లేకపోతే అవాయిడ్ కూడా చేయొచ్చు నేను ఏం చేయబోతున్నా అంటే జస్ట్ వెరీ ఫ్యూ జస్ట్ ఫర్ దట్ ఎక్స్ట్రా క్రాంచ్ యూస్ చేస్తాను మిగతా కొన్ని బయట స్టఫింగ్ లో చూద్దాం అప్పుడు మూడు బట్టి యాడ్ చేస్తే చూద్దాం లేకపోతే లేదు ఓకే స్టఫింగ్ ఇంకా కొంచెం కుక్ అవ్వాలి 
అంత ఇంట్రెస్టింగ్గా లేయర్ బై లెవెల్ మనం యాడ్ చేస్తున్నాం డెవలప్ చేసిన ఫ్లేవర్స్ని ప్రాన్స్ కుక్ అవ్వకపోతే వేస్ట్ అయిపోతుంది సో ఈ మిక్చర్ని ఇంకొక రెండు నిమిషాల వరకు మనం మెల్లగా కుక్ చేసుకుందాం తక్కువ మంట మీద ఆల్ రైట్ సో మిక్చర్ ఇస్ డన్ అండ్ కుక్ టు పర్ఫెక్షన్ ఇంకా ఆఫ్ చేసేసుకుందాము ప్రాన్స్ అండ్ ఆలివ్స్ కాంబినేషన్ ఇప్పటి వరకు నా గుర్తుండి కిచెన్లో ట్రై చేయలేదు సో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్రిటర్స్ ఇంకా మనం తయారు చేసుకుంటున్నాం సో ఫ్రిటర్స్ కాబట్టి డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటాం కదా అందుకని జాగ్రత్తగా ఆయిల్ పెట్టేసుకుంటున్నాను ఆల్ రైట్ ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం ఆ మిక్చర్ని తయారు చేసుకున్నాం అంటే పైన ఉండే ఆ బ్యూటిఫుల్ లేయర్ని ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం రెడీ చేసేసుకున్నాం దానికి ఆనియన్స్ని యూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మన ఇష్టం కావాల్సిన వెజిటబుల్స్ వెరైటీ అంటే కొంచెం క్యాప్సికమ్ బీన్స్ లాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ని యూస్ చేస్తే కూడా బాగుంటుంది లేకపోతే ఆనియన్ తోటి కూడా పని కానిచ్చేయచ్చు ఆనియన్స్ చాప్ ఇంకా ప్రొసీజర్ యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేద్దాము బయట లేదు వేసుకుంటున్నాను ఈ బ్లాక్ యాడ్ పీ మిక్చర్ అంటే రాజ్మాని నానబెట్టి ఉడకపెట్టేసుకుని ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఉడకపెట్టేసుకుని అండ్ ఒక మిక్చర్ని తయారు చేసుకున్నాం అంటే మిక్సీలో వేసేసుకుని మిక్చర్ వేసేసుకుంటున్నాను ఇందులో నేను కాస్త రాజ్మా గింజలు జస్ట్ ఉన్నాయి కాబట్టి వేసుకుంటున్నాను అండ్ వేసుకుందా ఈ సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయలు ఇందులో నేను వెరైటీ ఆఫ్ సాసెస్ని యాడ్ చేస్తాను వేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ కాస్త వాటర్ షార్ట్ సాస్ ఘాటుగా ఉన్నాయి ఉల్లిపాయలు కాస్త హనీ మస్తర్ అండ్ బైండింగ్ కోసం వేసుకుంటున్నాను మేట అయిపోతుంది బేసిక్గా మనం హ్యాపీగా కట్లెట్ చేసుకుంటే ఎలా మిక్చర్ మనకి మాన్యువర్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది అలా చేసుకుంటామో ఎగ్జాక్ట్లీ అలాగే చేసుకోవాలి ఒకవేళ మీకు మరీ పొడిగా అనిపిస్తే కాస్త వాటర్ తీసుకుని జల్లుకోండి వాటర్ మాత్రం డైరెక్ట్గా వేసుకోకండి అలా అయితే మాత్రం పూర్తిగా ఈ మిక్చర్ మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది డైరెక్ట్గా వాటర్ యాడ్ చేసేస్తే కాస్త రెసిపీ మళ్ళీ ఇంకా కొంచెం మైదా వేసుకోవాలి లేకపోతే ఇంకా కొంచెం ఈ బ్లాక్ యాడ్ పీ మిక్చర్ వేసుకోవాలి రాజ్మా మిక్చర్ ప్రొసీజర్ అలా లంబా చోడా అయిపోతుంది అనమాట అందుకని వాటర్ మాత్రం జాగ్రత్తగా జల్లుకొని వేసుకోండి అలాగే ఒక మిక్చర్ తయారు చేసేసుకుని అప్పుడు మనం కలుస్తాం ఆల్ రైట్ మిక్చర్ని నైస్ అండ్ టైట్గా నేను కలిపేసి పెట్టేసుకున్నాను ఇందులో నేను ఇందాక మీరు గమనిస్తూ ఉప్పు యాడ్ చేయలేదు సో బాయిల్ చేసేటప్పుడే నేను బోల్డ్ అంత సాల్ట్ వేసుకుని బాయిల్ చేసుకున్నాను నేను తర్వాత మిక్చర్ కూడా చేసేసుకున్నాను కాబట్టి ఇట్స్ ఇనా ఓకే సో ఇప్పుడు ఫిట్టర్స్ తయారు చేసుకుందాము బుజ్జి కప్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి ఫస్ట్ లోపల నేను ఈ ఆలివ్ అండ్ ప్రాన్ స్టఫింగ్ని పెట్టేసుకుంటాను తర్వాత క్లోజ్ చేసేసుకుంటాను మైదా వేసుకున్నాం కాబట్టి హ్యాపీగా ఈజీగా కావాల్సిన షేప్ మనం దీన్ని మార్చుకోవచ్చు ఇట్గా రోల్ చేసుకుంటున్నాను చూడ్డానికి సింపుల్గానే కనిపిస్తుంది కానీ లోపల మన ఇద్దరికి తెలిసిన విషయం ప్రాన్స్ అండ్ ఆలివ్ మిక్చర్తో ఒక బ్యూటిఫుల్ స్టఫింగ్ తయారు చేస్తుంది సో ఇలాగే నేను మిగతా ఫ్రిటర్స్ని కూడా క్యూట్ లిటిల్ ఫ్రిటర్స్ని తయారు చేసేసుకుని డైరెక్ట్గా డీప్ ఫ్రైలో కలుద్దాం అప్పటికి ఆయిల్ కూడా సూపర్ హాట్గా పర్ఫెక్ట్ టెంపరేచర్కి రెడీ అయి ఉంటుంది లెట్స్ ఫ్రై అలాగా రిస్కీగా ఆయిల్ దగ్గర స్టంట్స్ చేసే వాళ్ళు అయితే ఇట్లా ఈజీ అండ్ సేఫ్ స్టెప్ ఇలా చేసుకోవడము క్యూట్ లిటిల్ రాజ్మాలతోటి మనం లోపల ఇంకా రిచ్గా ఇంకా కొంచెం డిఫరెంట్గా నాన్ వెజిటేరియన్స్ ఎస్పెషల్లీ సీ ఫుడ్ లవర్స్కి ఒక ట్రీట్ లాగా లోపల మనం పన్ని ప్రాన్స్ అండ్ ఆలివ్ మిక్చర్ని యాడ్ చేసుకున్నాము వెజిటేరియన్స్ అయితే ఇందాక అనుకున్నట్టుగా బై మిస్టేక్ పన్నీర్ వచ్చిందో పన్నీర్ కూడా వేసేసుకోవచ్చు ఏమో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ట్రై చేసి చెప్పండి అలా ఉంటుందా ఓకే బ్యూటిఫుల్ బ్రెజీలియన్ రెసిపీని తయారు చేసేసుకున్నాము అసలు ఈ రెసిపీ ఎప్పుడు తయారు చేసుకుంటారో తెలుసా దీనికి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ హిస్టరీ కూడా ఉంది ఈ వంటకాన్ని దేవుడికి నైవేద్యంలాగా కూడాను అండ్ స్ట్రీట్ ఫుడ్లో కూడాను చాలా చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీ ఇంట్రెస్టింగ్ హిస్టరీ అండ్ ఎస్పెషలీ ప్రతి ఒక్క సెలబ్రేషన్లో పండగకి ఒకేషన్స్కి ఈ పర్టిక్యులర్ ఫ్రిటర్స్ని కంపల్సరీ ట్రై చేస్తూ ఉంటారట ఎక్కువ అయితే మనం పిల్లలు పుట్టిన వెంటనే బార్సాల నామకరణం అండ్ లాంటి ఫెస్టివల్స్ తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా అలాంటి ఫెస్టివల్స్లో కంపల్సరీ ఈ రెసిపీ కనిపిస్తుందట ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ పాజిటివ్ హిస్టరీ ఉన్న ఈ రెసిపీని మనం ట్రై చేయాల్సిందే చిన్న డిఫరెంట్ స్టెప్ని యాడ్ చేసి ఓకే రెసిపీ అయిపోయింది 
సర్వ్ చేసేసుకుందాం దానికంటే ముందర రెండు వైపులా పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై చేసేసుకుని ప్రెసెంటేషన్ చేసేసి మిమ్మల్ని కలిసి